ఆఫీసుకు వెళుతున్నానని చెప్పి ఇంట్లోంచి వెళ్లిన ఓ యువతి కనిపించకుండా పోయింది అరవై రోజులు దాటినా ఇప్పటికీ ఆచూకీ దొరక్కపోవడం మిస్టరీగా మారింది సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ కావడంతో ఆ యువతి జాడ కనిపెట్టడం కష్టంగా మారింది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకపోవడంతో అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు ఈ యువతి పేరు జాబిలి వర్మ శంషాబాద్ పరిధిలోని అమ్మపల్లి గ్రామంలో నివాసముంటోంది బీ ఫార్మసీ పూర్తి చేసిన జాబిలి గచ్చిబోలిలోని ఓ కంపెనీలో పనిచేస్తోంది ఆమెకు పెళ్లి చేయాలని కొంతకాలంగా కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తున్నారు పలు సంబంధాలు చూసినా కుదరలేదు పేరెంట్స్ చివరిగా ఓ సంబంధం చూసి అదే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పారు అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పిన అమ్మాయి పెళ్లి విషయమై తండ్రి వెంకటేశ్వర వర్మతో ఆమెకు వాగ్వివాదం జరిగింది ఆ మరుసటి రోజు జాబిలి అదృశ్యమైంది జులై ఇరవైన ఇంటి నుంచి ఆఫీసుకు వెళుతున్నారని ఉదయం ఏడు గంటలకు బయలుదేరింది రోజు సాయంత్రమే ఇంటికి వచ్చే అమ్మాయి రాత్రైనా రాకపోవడంతో పేరెంట్స్ ఆందోళన చెందారు జాబిలి ఫోన్ కు కాల్ చేయగా స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది దీంతో శంషాబాద్ రూరల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు పేరెంట్స్ పెళ్లి సంబంధం ఇష్టం లేక వెళ్లిపోయిందని భావిస్తున్నారు పేరెంట్స్ కూతురికి ఎలాంటి ప్రేమ వ్యవహారం లేదని ఒకవేళ అలాంటిది ఉంటే ముందే తమకు చెప్పేదని అంటున్నాడు తండ్రి కాబట్టి నువ్వు చేసుకోమో బాగుపడతాను అంటే ససే మీద ఒప్పుకోలే సరే ఇక నువ్వు కొంచెం గట్టిగానే చెప్పినా వదిలేసిన సరే ఇక నువ్వు ఈ మాట చెప్పిన నువ్వు ఉదయం మాత్రం చెప్పిన ఇట్లా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు పట్టి పట్టి పంగడం అనట్లేవు నువ్వు మీ మామ గురించి సంబంధాలు చేసుకునేవు నువ్వు ఉండు హాస్టల్ ఇంటికన్నా ఉండే పోక బాప తమ్ముడు వస్తాడు హాస్టల్ చూస్తాడని చెప్పిన నేను ఆలోచించుకో టైం ఇలా సాయంత్రం వస్తా ఈరోజు తొందరగా వస్తా ఈరోజు తొందరగా వస్తా అని చెప్పింది రెండు నెలలు దాటిన జాబిలి వర్మ జాడ తెలియకపోవడంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు పేరెంట్స్ విచారణ చేపట్టిన కోర్టు వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా పోలీస్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ విచారణను అక్టోబర్ మూడుకు వాయిదా వేసింది రెండు నెలలుగా కూతురు రాక కోసం తల్లిదండ్రులు ఎదురు చూస్తున్నారు రోజు ఆఫీసుకు కలిసి వెళ్లే ఆమె స్నేహితురాలు విచారిస్తే ఆ రోజు జాబిలి ఆఫీసుకు రానని చెప్పిందని తేలింది అమ్మాయి మరి కిడ్నాప్ అయిందా ఏమైనా అఘాయితం చేసుకుందా ఏం చేసుకోవాలని పోలీసు వాళ్ళ బాధ్యత కాదు సార్ మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు మాకు అప్పగించాల్సిన బాధ్యత పూర్తిగా లవ్ వెల్ఫేర్స్ ఉంటే మాతో ఇష్టాలు లేదు పెళ్లి నేను చేసుకున్నాను లేకుంటే ఏదో ఒక దాటా వేసే ప్రయత్నం చేస్తుండేగా జాబులి ఆచూకి లభించకపోవడంతో ఏం జరిగిందో అన్న ఆందోళన పేరెంట్స్ ను భయభ్రాంతులు గురి చేస్తోంది ఏదైనా అఘాయిత్యం జరిగిందా ఎక్కడికైనా వెళ్లిందా అన్న విషయాలని పోలీసులు చెప్పాలని కోరుతున్నారు కొంచెం గొడవైంది గొడవైతే ఇంక పొద్దున లేచి ఆఫీస్ కి ఎప్పట్లాగానే తయారయ్యి వెళ్తే ఏమన్నాం కదా నువ్వు రాత్రి విషయం ఇట్లా జరిగింది కదా దాని గురించి ఏం ఆలోచించకు నీకు నచ్చలేదు కదా మామయ్య చూసిన సంబంధం చేసుకో అని చెప్పా లేదు లేని ఆఫీస్కి వెళ్తాం తొందరగా వస్తా అని వెళ్ళింది వెళ్తే మేము మళ్ళీ ఆమె ఇంకా పోతుంది కదా ఆఫీస్కే అనుకున్నాం తర్వాత అలా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి వెళ్తారు కాబట్టి ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తే లేదమ్మా ఈ రోజు ఆఫీస్కి రానని చెప్పింది అంటే అయ్యో అట్లా అట్లా చెప్పిందని మళ్ళీ మేము ఫోన్ చేసే వరకు ఆ ఫోన్ లే ఒకసారి చేస్తే రింగ్ అయింది కానీ లేపలేదు మళ్ళీ తర్వాత చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది ఇంకా అప్పటి నుంచి ఫోన్ వస్తే లేపలేదు జాబిలి వర్మ ఫోన్ జూలై ఇరవై బుద్వేల్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో స్విచ్ ఆఫ్ అయినట్లుగా కాల్ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు గుర్తించారు మరి జాబిలి వర్మ ఎక్కడికి వెళ్లింది పెళ్లి సంబంధం ఇష్టం లేదని తెగేసి చెప్పిన జాబిలి ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోవడానికి గల కారణాలేంటి హైకోర్టుకు పోలీసులు ఏం చెప్పనున్నారు అన్నది తెలియాల్సిందే